Hello everybody. Hello allemaal. Good morning. Goedemorgen. Hallelujah. You may be seated. Ga lekker zitten. It's good to be here. Het is goed om hier te zijn. And I thank uh, Peter and Ilona for uh, welcoming us and giving us opportunity to share in this wonderful church. Ik dank uh, Peter en Ilona dat ze de onze gelegenheid hebben gegeven om vandaag te delen in deze mooie gemeente. We were going through the facility and I could say the goodness of God is evident in this place. We zijn door dit gebouw heen gelopen en de goedheid van God is duidelijk zichtbaar in deze plaats. You have amazing you have an amazing facility. Jullie hebben verbazingwekkende faciliteiten. And I could sense the glory of God here in this place and, in this service. En ik kan de de heerlijkheid van God waarnemen in deze dienst. Greetings from the Philippines. Er zijn hier mensen van de Filipijnen. Een groet van de Filipijnen. And if you're in the Philippines, please visit us. En als je in de Filipijnen bent, bezoek ons dan. We have a connection with Peter and we have a connection with Ilona. We hebben connectie met Peter en Ilona. I believe the churches need to be connected. En ik geloof dat kerken geconnect moeten zijn. Just amen. Uh, I believe in the Come on. I believe in these last days the churches must be connected for a purpose and for a reason. Ik geloof dat kerken deze laatste dagen geconnect moeten zijn voor een doel en voor een reden. In the Philippines we're doing our part. In de Filipijnen doen wij ons deel. But I believe you guys here in Holland you're doing your part. En hier in Nederland doen jullie jullie deel. And I believe the future of the church is glorious. En ik geloof dat de toekomst van de kerk is glorieus. Amen. 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 Come on, let's give praise to Jesus today. Laten we lof aan Jezus geven daarvoor vandaag. I want us to speak about two things that is important to a believer. Ik wil twee dingen spreken vandaag die belangrijk zijn voor iemand die gelooft. And it's just in line with what we're talking about next steps. En dat gaat precies over een lijn waar we vandaag zijn, next steps. The Bible says in Proverbs that the path of the just is like the shining sun. De 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 Bijbel zegt in spreuken dat het pad van de rechtvaardige is als de oprei oplichtende zon. That shines brighter and brighter and brighter until the perfect day. En zijn pad begint sterker en sterker op te lichten tot de dag van de wederkomst. As we are looking to Jesus, I believe our path is going to get brighter. En ik geloof als we naar Jezus kijken, wordt ons pad wordt steeds beter verlicht. As we focus on Jesus, I believe our path is going to be illuminated with his goodness and his grace. Ik geloof als we ons op Jezus richten, dan wordt ons pad verlicht met zijn goedheid en met zijn genade. And I believe the world is going to look at you and me and we're going to be demonstrations of God's grace in these last days. En ik geloof dat de wereld naar ons gaat kijken en dat wij demonstraties gaan zijn van Gods genade. I could say that the Lord is the, the God is moving all around the world. Ik kan vertellen dat God rondom de hele wereld in beweging is. Sad to say the world is not picking it up. En en maar de wereld pakt het nog niet helemaal op. But I'm coming from Asia and I'm saying to you that the God that we serve is moving mightily in Asia. En maar ik kom uit Azië en ik wil je vertellen dat de God die wij dienen krachtig be- in Azië. And I believe God is also moving here mightily in Europe. En ik geloof ook dat God machtig beweegt in Europa. Can you say amen? Kun je de amen op zeggen? Amen. Two things Twee dingen that will help you die jou zullen helpen in your life. In jouw leven. It will protect you. Het zal je beschermen. It will position you. Het zal je positioneren. It will make you fulfill the destiny that God has for you. En het zal je helpen om de bestemming die God voor je heeft te vervullen. Two words. Twee woorden. That will help you take the next step. Die zullen helpen om de volgende stap te zetten. Number one. Number één is revelation. Is openbaring. Number two. Number twee is relationships. Is relaties. Two things that are important in a believer's life. Twee dingen die belangrijk zijn in het leven van een gelovige. You cannot have one apart from the other. Je kan niet de ene hebben los van de andere. If you do not have revelation but als, have relationship, you will not make it. Als je geen openbaring, als je geen openbaring hebt maar wel relatie, ga je het niet halen. But if you have relationship only without revelation, you will not make it. Maar als je een relatie hebt, maar je hebt geen openbaring, dan zul je het ook niet maken. God gives us both. God geeft ons beide. And he wants us to have revelation and he wants us to have divine relationships. En hij wil graag dat we openbaring hebben, maar ook dat we goddelijke relaties hebben. Amen. Amen. Let's start with number 1, revelation. Dus laten we met nummer 1 beginnen, openbaring. In Matthew 16, 15 to 19. In Matthäus 16 vers 15 tot 16. Jesus is speaking to his disciples. Spreekt Jezus tot zijn discipelen. And he said to them, who do you say that I am? En ze zeggen en hij zegt tegen hen, wie zeggen jullie dat ik ben? Among you know that's a very important question. En dat is een hele belangrijke vraag. That each and every one of us must answer. En dat is iedere vraag een vraag die wij allemaal moeten beantwoorden. Who do you say that Jesus is to you? Wie zeg jij dat Jezus is? The Bible says who it's not about your pastor 
Het gaat niet over je voorganger. It's not about what your wife is saying. Het zegt niet over wat, wat zegt je vrouw erover. It's not about your friend what he's saying het about Jesus. Het gaat niet over wat zegt je vriend over Jezus. It's about you. Maar het gaat over jou Who persoonlijk. Who do you say Jesus is to you? Wie zeg jij dat Jezus is voor jou? I believe everyone should come and come into a full, an un- answer to that question. En ik geloof dat iedereen een antwoord moet vinden op deze vraag. Then Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the Living God." Hij dan zegt Peter zegt van u bent u bent de Christus, de zoon van de levende God. And Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed it to you." En dan zegt Jezus gezegend ben je Simon Barjona, want dit heeft vlees en bloed je niet geopenbaard. But my Father is in heaven. Maar mijn Vader die in de hemel is. One thing about Revelation. Eén ding over openbaring. It's revealed by the Holy Spirit. Het wordt ook geopenbaard door de Heilige Geest. God is still speaking to his church today. God spreekt vandaag tot zijn kerk. God is still speaking to you. En God spreekt ook tot jou. He's not just speaking to the pastors. Hij spreekt niet alleen tegen de pastors. God is speaking to each and every one of us. Hij spreekt tot iedereen van ons persoonlijk. Jesus said. Jesus said. My sheep will hear my voice. Mijn schapen horen mijn stem. So God gives revelation. Dus God geeft openbaring. Revelation is not earned. Openbaring wordt niet verdiend. Revelation is received. Openbaring wordt ontvangen. Amen. Amen. So it's also also says here in the Bible, and I also say to you that you are Peter. En ik zeg ook tegen je, zegt de Bijbel hier, jij bent Petrus. And on this rock I will build my church. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. What is that rock? Wat is die rots? That Jesus said that he will build his church. Waar Jezus van zegt, dan ga ik mijn kerk opbouwen. It's a revelation of who he is. Het is de openbaring van wie that hij is. That he is the Christ. De Christus the is. son of the living God. Dat hij de zoon is van de and levende God. And in that revelation. En in die openbaring. The church will be built. Zal de kerk gebouwd worden. Jesus says, I will build my church. Jezus zegt, ik zal mijn Kerk bouwen. Your life will be built in that revelation, my friends. En jouw jouw leven zal gebouwd worden in die openbaring, mijn vrienden. A revelation of who he is. En een openbaring van wie hij is. A revelation of who what he's done. En een openbaring van wat hij heeft gedaan. And a revelation of what we have in him. En een openbaring van wat we hebben in Jesus hem. Jesus said, "I will build my church." En Jezus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. That takes the load off us, pastors. En dat haalt het gewicht. Because it's God who is going to build this His church. Wat is God die zijn kerk gaat bouwen? Amen. Amen. And so it says here, even the gates of hell shall not prevail against it. En zelfs de poort van de hel die zullen het niet kunnen overweldigen. So God desires to give us revelation. Dus God geeft ons openbaring. When Jesus says, "Blessed are you, Simon Barjona," he was so happy that Simon Barjona or Peter got a revelation. En toen hij zei, "Je bent gezegend, Simon Barjona," toen was Jezus zo blij dat Peter zijn openbaring had gekregen. And let me say this: that the Holy Spirit has one message in these last days. En weet je, laat me dit zeggen: de Heilige Geest heeft één boodschap in deze laatste dagen. It's about dagen. Jesus. Het gaat over Jezus. He's going to lift up Jesus more and more. Hij gaat Jezus alleen maar verder verhogen. And so when the preaching is all about Jesus. Dus als de prediking allemaal over Jezus gaat. Jesus is saying to the people who's re- receiving revelation blessed are you Dan zegt Jezus tegen de mensen die dan de openbaring krijgen gezegend ben je The more you see Jesus the more blessed you will be Hoe meer je Jezus ziet hoe meer gezegend je zal zijn Because programs will not change your life Want programma's zullen je leven niet veranderen Doctrine will not change your life Sorry Doctrine. Uh, doctrine zal niet je leven veranderen. But when you have a revelation, maar wanneer je een openbaring hebt, it will put fire in your bones. Dan zal het vuur in je botten brengen. It will get you passionate. Het zal je gepassioneerd maken. It will get you excited. Het zal je opgewonden maken. Because revelation has feet. Want uh, uh, openbaring heeft voeten. Revelation has feet. Openbaring heeft voeten. Revelation will bring you somewhere. O- openbaring zal je ergens naartoe brengen. When God gives you a word, wanneer God je een woord geeft, he's not, you're not going to be stuck in a season. Dan zit je niet vast in een seizoen. Whenever God gives you something, als God je iets geeft, He gives you His promise. Dan geeft hij je belofte. He meant to fulfill it. Die gaat hij die ook vervullen. And He wants you to bring. He wants you to be brought from one place to the next. En hij wil dat je dat je gebracht wordt van de ene plaats naar de volgende plaats. So let me ask you a question. Do you have a promise that you're standing on today? En dan heb ik een vraag van je. Heb je vandaag een belofte waar je op staat vandaag? Well, you have a promise. Can heb, you raise your hands if you have a promise from God? Als je een belofte van God hebt, heb je, heb je die? Praise Steek God. je hand op. Dank God dan. Because God is going to bring you somewhere. Want dat betekent dat God je ergens naartoe brengt. When God gives you a revelation. Als God je een openbaring geeft. It's going to be so real inside of you. Dan wordt het zo echt van binnen in je. Because let me say this. Laat me je dit zeggen. That the word of God is God breathed. 
Want dat woord van God is dat God die is God die ademt. The word of God is God breathed. Is dat God die, God die ademt. So when the word is preached, dus wanneer het woord gepreekt wordt, God comes. Dan komt God daar en mee. He honors His word. Hij eert zijn eigen woord. The Bible says He honors His word above His name. De Bijbel zegt dat is een woord eert boven zijn eigen naam. So when the word is preached, the Bible says it will not return void. De, de Bijbel zegt dus als het woord gepredikt wordt, dan keert het nooit it leeg terug. It will not come back to him void. Het komt niet leeg naar God terug. But it will accomplish that which it was sent to maar do. Maar het zal bewerkstelligen daarvoor wat, dat waarvoor het woord gezond is. Amen. Amen. So when Pastor Peter. Dus wanneer Peter. When Pastor Peter preaches on peace. Ah, wanneer hij spreekt over vrede. You're going to preach yes. on peace, right? Yes. So receive that peace. Dan ontvangen we die vrede. This peace is not fabricated by the world. And deze, deze vrede wordt niet samengesteld this door de wereld. This is supernatural die, peace. Die is boven natuurlijke vrede. That passes all understanding. En dat die gaat alle begrip te boven. It's not dependent on what is happening in the world. En dat maakt niet meer uit wat er in de wereld gebeurt. It's not dependent on what's happening around you. En dat maakt ook niet uit wat er om je heen gebeurt. When you have peace. Maar wanneer je vrede hebt. In the midst of the storm. In het midden van de storm. You're going to make it. Dan ga je het halen. Amen. 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 Come on, give praise ja, to our God. Ja, laten we lof geven aan onze God en Jezus. I love the word because it's powerful. Ik hou van het woord, want het woord is krachtig. Everything of God is in His word. Want alles van God is in zijn woord. And is faithful to His word. En hij is trouw aan zijn woord. I don't know about you, but maybe for some of you, you have a word from God and you're waiting for it to be to to come into fruition. En sommige van jullie hebben een woord van God en jullie zitten erop te wachten tot het vervuld gaat worden. You've been waiting and waiting for that word to happen. En je bent gewacht en gewacht voor dat woord om vervuld te worden. You've been standing on healing. En je hebt gewijf staan op genezing. You've been standing on the promise of provision. En je hebt gestaan op de belofte van voorziening. You've been standing on the promise of breakthrough. En je hebt gestaan op de belofte van een doorbraak. I have a word from you, maar from ik, God to you. Maar ik heb een woord van jou voor van God voor jou. He's to his word. Hij is trouw aan zijn woord. Regardless of how many years you're waiting. Het maakt niet uit hoeveel jaren je wacht. God is still faithful God to is his trouw word. Aan zijn woord. Amen. 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 Let me read Romans 1, 16 to 17. Laat me Romeinen 16 met je lezen. The Bible says, Romeinen 1, vers 16 tot 17. The Bible says, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Hij zegt, ik, ben, ik schaam me niet voor het evangelie van Jezus. Paul is saying, I'm not ashamed of this gospel of Christ. Paulus zegt, ik ben niet beschaamd voor het evangelie van Jezus. For it is the power of God unto salvation to everyone who believes Wat is de kracht van God tot redding voor iedereen die gelooft? For the Jew first and also for the Greek. Eerst voor de Joden en dan voor de Grieken. For in it. Want daarin. The righteousness of God is revealed. Wordt de gerechtigheid van God geopenbaard. From faith to faith. Van geloof is, naar geloof. As it is written, the zoals just shall geschre- live by faith. Zoals het geschreven is, de rechtvaardige zal leven uit geloof. Paul was not ashamed of the gospel. Paulus was niet beschaamd voor het evangelie. The word gospel is Good news. Evangelie betekent goed nieuws. What you're receiving here in this place is good news. Wat je hier ontvangt is goed nieuws. God is preparing a table of good news here in this place. God, God maakt een tafel klaar van goed nieuws in deze a, plaats. A table of revelation is always laid out here every time you come on a Sunday. Een, ta- een tafel van openbaring is iedere a- wordt iedere zondag voorgezet and in dit huis. And when the table is set, God wants you to come and partake of it. En, en, en God wil als de tafel gezet is dat je komt en de deel aan neemt. I don't know about you, but we Filipinos, we love to eat. Well, ik weet niet hoe het met jullie is, maar wij Filipijnen, Filipinos, wij willen eten. How about people here in Holland? Do you guys love to eat? How do you love to Yeah. Yeah. Well, in the spirit, it's the same thing. Maar in het geest is het precies hetzelfde ding. God prepares a table for us. God maakt een tafel voor ons klaar. Everything that we need is laid out in the table. Alles wat we nodig hebben ligt klaar op de tafel. Every Sunday, God prepares a meal for each and every one of us. Ieder zondag maakt God een maaltijd klaar voor een ieder van ons. And then God speaks to your pastor and your leaders. En God spreekt tot je voorganger en je leiders. And when your pastor preaches a word, he prepares a table. God en... prepares a table for you to partake. En wanneer je de voorganger spreekt, dan wordt er een tafel klaargezet waar je van kunt eten, zodat jij het komt en ervan neemt. It's a table of good news. Het is een tafel van goed nieuws. Aren't you glad that you're receiving something good? Ben je niet blij als je iets goeds ontvangt? It's the gospel. Het is het evangelie. It's the gospel of Jesus Christ. Het is het evangelie van Jezus Christus. That we were 
poor and now he, in him we become rich. We are arm, but in him we are rich. The good news that we were sick, but now in him we are whole. The good news that we were were sick, but in him we are healed. The good news that we were destined to hell, but now we are destined to life. The good news that we were destined for the heaven, but now we are destined for the eternal life. That we are saved not just to go to heaven, but have heaven here on earth. But not only are we destined to go to heaven, but we are destined to have heaven here on earth. This is the gospel. Dit is het evangelie. And it's the gospel of Jesus Christ. En het is het evangelie van Jezus Christus. And the Bible says it is the power. En de Bijbel zegt dit is de kracht. It is the power of God unto salvation for de, everyone who believes. Het is de kracht van God tot redding voor iedereen die gelooft. So when the gospel is preached, get ready to receive the power. Dus als het evangelie gepredikt wordt, wees klaar om de kracht te ontvangen. That word power is the Greek word that speaks of it's dynamis power. En dat woord wat daar staat over kracht betekent dynamietkracht. Which is actually where we get the word dynamite. Daar krijgen we het woord dynamiet vandaan. It's an explosive power. Het is een explosieve kracht. It's a power that will change one's life. Het is een kracht die iemands leven verandert. It's a power that will change your scenario and your circumstances. Het is het, het is de kracht die het scenario verandert in jouw omstandigheden. And so when the power of when the word of God is preached, expect the power. Dus als het woord van God gepreekt wordt, verwacht de kracht. Our part is just to receive. Ons deel is alleen maar ontvangen. Our part is just to believe. Ons deel is alleen maar te geloven. Among you want the power of God. Hoe van hoe van jullie willen de kracht van God? Come on, raise your hands if you want the power of God. Laat je handje de kracht van God. Let me give you three words. Kan ik je drie woorden geven? Quickly, you need to be humble. Je moet nederig zijn. You need to be open. Open. You need to be teachable. En leerbaar. You need to be humble. Nederig. You need to be open. Open. You need to be teachable. En leerbaar. H O T. Okay, H O T. Hot. So that means you're going to be hot. You will hate. Hot. Right? Okay. When you are hot. When you hate bent. You're ready for the power. Dan ben je klaar voor de kracht. You're ready for God to move. Dan ben je klaar om God te bewegen. For God to fill you up. Dan ben je klaar om God te laten vervullen. Because let me say this, it is abnormal for a person who's hearing the gospel. Het is normaal voor iemand die de evangelie kent. Not to have the power of God working in their lives. It is not normal for someone who has heard the gospel to not see the power of God in their lives. But in this place, you're hearing the gospel. But in this place, you hear the gospel. And I believe you're experiencing the power. And I believe that you're experiencing the power. And I speak more of the power of God in the days to come. Amen. And I speak more of the power of God in the days to come. Are you ready for more? Are you ready for more? God gives revelation. God gives openbaring. It is important. It comes from the heart of God. It comes from the heart of God. But not only that. But not only that. He gives us divine relationships. But He gives us also godly relationships. The number two thing. The number two thing. The importance of right relationships. The belang of the good relationships. Think for a moment. Think for a moment. That most of all the good things in life. Every one of them has come through relationships. Alle goede dingen van het leven die je hebt zijn altijd door relaties heen gekomen. Maybe you are saying yes. Also, bad things come from relationships. Ik zeg ja, wacht even. Ook slechte dingen zijn door relaties heen gekomen. But I'm speaking about divine. I'm speaking about right relationship that God has prepared for each and every one of us. Maar ik heb het over goddelijke relaties die God voor ons voorbereid heeft voor een ieder van ons. You know what? Relationships are like elevators. Relaties zijn als liften. They're going to bring you up, or they're going to bring you down. Ze brengen je omhoog, of ze brengen je naar beneden. God wants for you to have right relationship that will bring you up. God wil dat je die relaties hebt die je omhoog brengen. Amen. God has given us relationship for a purpose. God heeft ons relaties gegeven voor een doel. He gave us one another for a reason. Hij geeft ons aan heeft ons aan elkaar gegeven voor een reden. And our relationship with people is very important to him. En onze relatie met mensen is heel belangrijk voor hem. God gives us His grace to have a quality and growing relationship with people. God geeft ons de ons genade gegeven om een goede groeiende kwaliteitsrelatie te hebben met mensen. It is a process. Het is een proces. It's not automatic. Het gaat niet automatisch. We invest in our relationship. We investeren in onze relatie. We open up ourselves to invite people in. We openen onszelf om mensen binnen te laten. Just like here in this place. Zoals hier in deze plaats. God has divine relationship for each and every one of you. God heeft goddelijke relaties voor iedereen van ons persoonlijk. But the one way for you to enter into those divine relationships is be open. Maar de enige manier om in die relaties te gaan die God voor je heeft is om open te zijn. Today is Next Step Sunday. Vandaag is het Next Step Sunday. 
connect to people. En dat betekent connecties maken met Because mensen. God has something for you in these relationships. Want God heeft iets voor jou in de relaties hier onder elkaar. Amen. 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 Jesus said, I will build my church. Jezus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Ephesians 2, 16, 22 in the Message Bible says, God is building a home. Ephesians 2, verse 16 zegt van, in de, in de Message Bible, God bouwt een huis. And he's using us all, irrespective of how we got here. En hij gebruikt ons allemaal, los van hoe we hier gekomen zijn. In what he is building, he used apostles and prophets for the foundation. En in wat hij aan het bouwen is, gebruikt hij apostelen en profeten voor het leggen van het fundament. But now he's using you. Maar nu gebruikt hij jou. Fitting you in brick by brick, hij, stone by stone. Hij past jou erbij in, steen voor steen. With Christ Jesus as the cornerstone that holds the parts together. Met Jezus Christus als de hoeksteen die alle stenen bij elkaar houdt. We see it taking shape day after day. We zien dat het vorm krijgt dag na dag. A holy temple built by God and all of us. Een heilige tempel gebeeld door God en wij allemaal. All of us. Al wij allemaal. Are built into it. Zijn daarin in ingebouwd. A temple in which God is quite at home. In een tempel waar God zich thuis voelt. Amen. So God is building a house here. Dus God bouwt hier een huis. And it's not an accident that God brought you here. En het is geen toeval dat God je hier gebracht heeft. God does not want us to be alone in his church. God wil niet dat we alleen zijn in zijn kerk. We are all connected for a purpose. We worden allemaal bij elkaar gebracht voor een connectie voor een doel. We are connected for a purpose. Wij zijn geconnect voor een doel. You are connected for a purpose. Jullie zijn geconnect voor een doel. He makes the whole body fit together perfectly. Hij, hij zorgt dat het hele lichaam perfect in elkaar past. As each part does its own special work. Als, als ieder deel zijn eigen speciale werk doet. And it helps the other parts grow together. En het helpt die andere delen om ook verder te groeien. So that the whole body is Zo, healthy and growing and full of love. Zodat het hele lichaam gezond is en groeit en vol is van liefde. Amen. Amen. Among you've seen a Lego. Lego toy. Wie wie Lego jullie kennen Lego, Lego stukjes, Lego blokjes. I think we have a picture. Als het goed hebben daar blokjes van. Ja. Yeah? Look at that. Kijk Lego. Hierna. Lego. Do you know that in and of themselves, one Lego don't mean anything. Weet je dat één Lego steentje niks betekent? But connected. Maar als they ze, build something. Maar als ze verbonden worden, als ze connect worden, dan beginnen ze iets te bouwen. What makes Lego blocks unique? is the what you call a stud. What is what is uh what makes a Lego block unique? That is a dopje. And they are there for a purpose. And the dopjes sit there up for a doel. Regardless of color, regardless of size, regardless of shape or number of studs. It maakt niet uit welke kleur je welke kleur je steentje heeft, hoeveel dopjes er op zitten of welke vorm je steentje is. All Lego blocks have one function. Alle Lego blokjes hebben één functie. And that is to connect. En dat is om te connecten. Ja. Yeah. <laughs> And so when we get connected, dus wanneer we geconnect raken, we fulfill our true purpose. Dan vervullen we onze echte bestemming. For like us in the body, wat zoals wij in het lichaam, God brought you here for a purpose. Heeft God je hier gebracht voor een doel? I have another picture. Ik heb nog een ander plaatje. Look at that. Kijk hier naar. That's all made of Lego. Dat is allemaal gemaakt van Lego. Beautiful, right? Mooi, hè? So, all of the Lego has a purpose, and that is to be connected. Dus ieder Lego steentje heeft een doel, en dat is om geconnect te zijn. And churches and the people in the church must understand the value of divine connection. En de mensen in de kerk moeten begrijpen de absolute waarde van goddelijke connecties. Because we are not alone. Want we zijn niet alleen. God does not want to be alone. God wil niet dat we alleen zijn. He wants us to finish our race. Hij wil dat we onze race afmaken. And we cannot finish our race alone. En wij kunnen onze race niet alleen rennen. We need people around us. We hebben mensen om ons heen nodig. We need people that will bless us. We hebben mensen nodig die ons zegenen. That will encourage us. Mensen die ons bemoedigen. That will speak life to us. Mensen die leven naar ons spreken. We need right relationships. We hebben goede relaties nodig. Amen. Amen. Later on I'm going 
going to pray for right relationships for you. Ik ga straks bidden voor goede relaties voor jou. I'm going to pray for revelation and right relationships for your life. Ik ga bidden voor goede relaties en connecties voor jouw leven. Let me give you things. How will you know if relationship is strategic to your call and to your purpose? Hoe ga je ontdekken of een relatie strategisch is voor jouw doelen, voor jouw roeping? Everyone in this place have a call. Iedereen in deze in dit gebouw heeft een roeping. And everyone in this place have a purpose. En iedereen van jullie heeft een doel. God brought you here. God gave you life for a purpose and a meaning. God heeft je leven gegeven voor een doel en voor een bestemming. Amen. Amen. And the only way to find the purpose is that you continue to look to Jesus Christ. En de enige manier je purpose, je doel gaat vinden, is als je begint te kijken naar Jezus Christus. Amen. You don't go anywhere else to find your purpose. Je gaat nergens anders heen om je bestemming te vinden. Because these people or these uh, systems did not create you. Want deze deze mensen of die systemen hebben jou niet gemaakt. God created you and he knows your purpose why you're here. God heeft, God heeft jou gemaakt en hij weet jouw bestemming. Amen. Amen. So a relationship, a divine relationship, a godly relationship. Dus een goddelijke relatie will always think the best of you. So always the best over you think. Do you know that that Jesus believes the best in us? Weet je Jezus gelooft het beste van jou en mij. The Bible says that while we were still sinners Christ died for us. Terwijl we nog zondaren waren stierf Jezus voor ons. We were still of no use to him and yet he came to die for us. Wij waren helemaal niet nuttig voor hem en toch kwam hij om voor ons te sterven. Because he believes the best in us. Want hij gelooft het beste van jou. You know right relationship will believe the best in you. Dus een goede relatie die gelooft het beste van jou. They will see you die as zal, God sees you. Die zal jou zien zoals God jou ziet. Sometimes this right relationship will encourage you to move forward because they see something in you. Want deze goede relatie zullen je bemoedigen om door te stappen omdat ze iets I in je zien. I stand here right now because of right relationships that have you know encourage me to move on. Ik sta hier vandaag omdat ik goede relaties had die mij bemoedigd hebben om door te gaan. I could have given up, but ik, today I'm still standing because of God given people that says you can do it. Ik had, I'm praying for you. I believe in you. Ik had kunnen opgeven, maar vandaag sta ik hier omdat de mensen om me heen hebben gestaan die zeggen je kunt en ik geloof in je en ik bid voor je. Amen. My prayer is that you will find these people. En mijn gebed is dat je deze mensen zult vinden. In a relationship it's not if I am better. In een relatie gaat het niet over van ben ik beter. But how can I help you be better? Maar hoe kan ik jou helpen om beter te zijn? It's a place of encouragement. Het is een plaats van bemoediging. Comfort. Een plaats van ondersteuning. Een plaats van opbouwen. And exhortation. En een plaats van 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 correctie. Amen. Proverbs 27:17 says. Proverbs 27 vers 17 zegt. As iron sharpens iron. Zoals ijzer ijzer scherpt. So ma- one man sharpens and influences another. Zo scherpt en beïnvloedt een andere man een mens een andere mens. People don't care how much you know. Mensen maakt het niet uit hoeveel je weet. Until they see how much you care. Totdat ze zien hoeveel je om hun geeft. Let me say that again. Laat me dat nog een keer People zeggen. People don't care how much you know. Mensen het maakt mensen niet uit hoeveel je van ze Until weet. Until they see how much you care. Maar het gaat om dat ze kunnen zien hoeveel je om ze geeft. These are real people. Dit zijn echte mensen. God will bring God will bring into your lives. God zal ze in je leven brengen. That will bring out the best in you. En dat zijn mensen die brengen het beste in jou naar boven. These are God-given people. Dat zijn Gods gegeven mensen. The second thing about God-given relationships. Het tweede waar je een Gods gegeven relatie aan kunt herkennen. This God-given relationships are marked by giving. En deze relaties worden gemarkeerd door geven. And not by getting. En niet bij krijgen. Worldly relationships are relationships that will get and get and get from you. Wereldse relaties zijn mensen die zijn relaties die willen van je hebben en hebben en hebben en hebben. If they've gotten something that they like from you, they will leave you behind. En als ze van je hebben wat ze wat ze van je nodig hebben, dan laten ze je los en dan laten ze je achter. But God, godly relationships are there to give to you. Maar goddelijke relaties zijn daar om aan je te geven. They care about you, not what you do. Ze zorgen voor je en niet en het gaat er niet om wat je doet. They care about you and your family, not how rich you are or how poor you are. Zorg voor jou en je familie. En het gaat hun er niet om hoe rijk of hoe arm je bent. Not about your status in life. Het gaat niet over je status in het leven. Second Timothy says. Twee Timotheus zegt. He was talking to his. Uh, Paul was talking to Timothy. En hij de Paulus sprak tegen Timotheus. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Jij daarom, mijn zoon, wees sterk in de Heer Christus Jezus. And the things that you have heard from me among many witnesses. En de dingen die van mij gehoord hebt onder vele getuigen. Commit these to faithful men who will be able to teach others also. Draag deze over aan trouwe mensen die in staat zullen zijn om anderen te onderwijzen. In this verse you're going to see four generations. In dit bijbelvers ga je vier generaties zien. 
Paul to Timothy. Van Paulus naar Timotheus. Timothy to faithful men. En van Timotheus naar trouwe mensen. Faithful men to others also. En van trouwe mensen nog, nog, nog een keer anderen. Amen. Amen. In our circle we have this saying. In onze cirkels hebben wij het volgende gezegde. Honor those who've gone before us. Eer degene die voor je gaan. Celebrate those who are around us. Vier de mensen die rondom je heen zijn. And encourage those who are coming behind. En bemoedig us. deze die achter je aankomen. Amen. We honor those who've gone before us. We eren degene die voor ons gaan. The reason why we stand today is because of the generation that opened the way for us. Want de reden dat wij vandaag staan heeft te maken met de generatie die voor ons de weg geopend we heeft. We honor them. En we eren ze. We lift them up. En we heffen ze op. And at the same time. En op hetzelfde moment. We the younger generation. En wij de jonge generatie. Yeah, I belong to the young generation. Ja, wij de jonge generatie. <laughs> yeah. We celebrate those who are around us. Wij vieren degenen die rondom ons heen zijn. I celebrate Peter and Ilona. Ik, ik, ik vier Peter en Ilona. I, I celebrate what God is doing here. En ik vier wat God hier in, hier in dit huis doet. This is amazing. Dit is verbazingwekkend. This is God. Dit is God. And so we celebrate this connection. Dus we vieren deze connectie. We encourage one another to continue. We moedigen elkaar aan om door te gaan. We pray for one another. We bidden voor elkaar. But also not only us, but we encourage those who are behind us. Maar het gaat niet alleen om ons, we bemoedigen ook alle mensen die weer achter ons aankomen. Amen. Amen. We sow to our relationships. Zo so so, so geven we vorm onze relaties. Yeah, we invest in our relationships. We investeren in onze relaties. We honor one we, another. We eer elkaar. We honor the people that have gone before us. We eer de mensen die voor ons zijn voorgegaan. I honor Peter. Ik eer Peter. And I honor the people that is coming behind us. Maar ik eer ook de mensen die achter ons aankomen. Let me say this body of Christ, you do not lose anything by honoring. Een beetje lichaam van Jezus Christus, je verliest niks door yeah, anderen te eren. It actually will destroy any form of jealousy and strife. In feite zal eren ver, uh, verbreekt juist jaloezie en, it will en, en streven naar. En het vernietigt com- concurrentie. Oh, my church is big. Oh, mijn kerk is groot. And your church is small. En jouw kerk is kleiner. That should not be in the body of Christ. Dat kan niet zijn in het lichaam van I Christus. I honor you for who you are. Ik eer je voor wie je bent. Regardless of you, if your church is in the mountains. Of je kerk nu in de bergen zit. I'm sorry, here in Holland you don't have mountains. Oh, sorry, jullie hebben geen bergen. <laughs> but in the Philippines we have churches that are small in the mountains. Maar in de Filipijnen hebben we kerken die klein zijn die zitten in de bergen. Pastors are laboring in the mountains. En er zijn voorgangers die werken in de bergen. I'm not better than they. Maar ik ben niet beter dan hun. Regardless of how many numbers of people attending my church. Het maakt niet uit hoeveel mensen mijn kerk bezoeken. I honor them. Ik eer ze. They're doing the work. Zij doen het werk. As I do the work. Zoals ik het werk doe. Honor one another, my en friends. We eren elkaar, mijn vrienden. Amen. Amen. John 13, 34. Johannes 13, vers uh, 44, uh, 43. A new commandment I give to you. Een nieuw, een nieuw commando, een nieuwe opdracht geef dat je. Love one another, dat je elkaar lief hebt. As I have loved you. Zoals ik jou lief heb. Do you know the godly relationship is always based in Christ's love? Weet je, een goddelijke relatie is altijd gebaseerd op de liefde you van Jezus. You cannot give what you do not have. Maar je kan namelijk niet weggeven wat je niet hebt. But Jesus says God has given his love to you and to me. Maar Jezus zegt hij heeft zijn liefde aan jou en mij gegeven. It's not about impressing people. Het gaat niet over indruk op andere mensen maken. It's about inspiring people. Maar het gaat over andere mensen inspireren. It's about giving what you've received from Jesus. Het gaat over doorgeven wat je ontvangen hebt van Jezus. A relationship shows God's goodness in your life. Een relatie toont Gods goedheid in je leven. A life that is flowing in and through us. Een leven dat in en door je heen stroomt. Imagine the love of God just flowing en, in and in through us. Stel je voor hoe de liefde van God door ons, in ons en door ons heen beweegt. It's going to be a showcase of God's grace en and favor. Gaat, we, gaan een, we gaan een showroom zijn van Gods genade. Today God is giving you an opportunity to connect. Vandaag geeft God je een gelegenheid om te connecten. It's so important that we connect with one another. Het is zo belangrijk dat we met elkaar connecten. I say that in our church back in Manila. Ik zeg dat in onze kerk in Manila. And here it's the emphasis of the Holy Spirit that you have the opportunity to connect. En vandaag is dit de nadruk van de Heilige Geest dat je de What's gelegenheid the hebt om step? te connecten. Wat is je volgende stap? The next step is that you enter in into divine relationships. En de volgende stap is dat je een stap zet in het ontwikkelen van goddelijke relaties. The next step is that you open yourself up to divine 
divine revelation. De volgende stap is dat je zelf opent voor goddelijke openbaring. Both they are available here in this place. En allebei deze dingen, openbaring en relaties, zijn hier beschikbaar in deze plaats. Sunday after Sunday, the Holy Spirit is preparing a table before you. Zondag na zondag bereidt de Heilige Geest een tafel voor je klaar. A table of relationships. Een tafel van relaties. And a table of revelation. En een tafel van openbaring. Partake of it. Maar neem daar deel aan. Come and receive it. Kom en neem het. Our part is just to take. Ons, ons deel is alleen maar om te nemen. God will not force anything on you. God zal niks op je forceren. Just like if there is a buffet here of food. Stel dat hier een buffet is met van eten. We cannot force you to eat. We kunnen je niet dwingen om te eten. Even though the food is set. Terwijl het eten klaar staat. Right? Okay. But you need to be hungry. Maar je moet hongerig zijn. Well, for you to be filled. Om voor jou om vervuld te worden. Of revelation. Om met openbaring gevuld te worden. To find good relationship. En om goede relaties te vinden. You need to be hungry. Moet je hongerig zijn. You need to come out je moet, and step. Je moet uitkomen en een stap maken. Take that step. En neem die stap. And get. En neem. And partake. En neem deel. And taste and see. En proef en smaak. That the Lord dat, is good. Dat de Heer goed is. Amen. Amen. Come on, give him praise right now. Laten we hem prijs geven. Laten we hem juichen, klappen. Hallelujah. We'll pray. Let me pray for you. Laat me, laat mij voor jullie bidden. Put your hand in your heart. Leg je hand op je hart ook in Zeeland als je meekijkt. I put my hand in my heart. Ik heb mijn hand op mijn hart. Because I need revelation. Want ik heb openbaring nodig. And I need divine relationship. En ik heb goddelijke relaties nodig. Today, Holy Spirit. Vandaag, Heilige Geest. Thank you that you are moving in this place. Thank you well that you beweegt in deze plaats. Thank you for loving us. Thank you well that you van ons houdt. Thank you you want the best for each and every one of us. Thank you well that you het beste wil voor een ieder van ons. That is why today you've connected us to a church. Dat is waarom u vandaag ons in deze kerk hebt gebracht. That ushers in revelation. Dat ons brengt een openbaring. Revelation that will change our lives. Openbaring die ons leven verandert. That revelation that will transform us inside and out. Uh, openbaring die ons van binnen verandert en van buiten verandert. And also in this place. En ook in deze plaats. You have given us an opportunity to connect. Hebt u ons een gelegenheid gegeven om te connecten. Because you want us to have relationships. Want u wil dat we relatie hebben. Divine relationships. Goddelijke relaties. I pray that God, you will show us people that that will bring life to us. Father, ik bid dat u ons mensen laat zien die leven in ons leven gaan brengen. And also help us to be that person that can bring life to others. En help ons die persoon te zijn die leven brengt in het leven van anderen. It's not just we are receiving, but het, also we are giving. Dat niet alleen dat wij ontvangen, maar ook dat wij geven. I speak for divine relationship for each and every person. Ik bid voor goddelijke relaties voor iedere persoon hier. Just like we discern revelation. Zoals wij een relatie hebben. We discern right relationship. Zoals we een relatie kunnen onderscheiden, dat we ook goede relaties kunnen onderscheiden. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. And I pray for wisdom for people who are in wrong relationships. En ik bid voor wijsheid voor mensen die verkeerde relaties hebben. Relationships that sucks the life out of them. Mensen die relaties die het leven uit je zuigen. I pray, Lord God, for wisdom. Ik bid hier voor wijsheid. I pray for understanding. Ik, 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 ik bid voor begrip. That you can turn this relationship around. Dat je deze relaties kunt omdraaien. That this relationship can be for the glory of God. En dat deze relaties kunnen zijn voor de glorie van God. I speak for marriages to be restored. Ik, ik bid voor huwelijken dat ze hersteld gaan worden. I speak for friendship to be restored. Ik bid voor vriendschappen die hersteld worden. I thank you for a mighty move of your spirit. Ik bid voor een machtige beweging van uw heilige geest. We receive geest. it all. En ontvang het. We receive it all. Ik ontvang het. In your name I pray. In uw naam bid ik. Amen. Amen. Thank you, Joso. I know you love me. See that? I know you found me. I know you saved me. And your grace will never fail.